So, yar invite pani ko ni na kung sa dalas niyong tayong jupinga. डिश्वाशर डिस अलग उंडा <laughs> सो एम यारा अब रउंड आफ क्लीनिंग वह डी वह क्लीन पड़े दा क्लीन नम्बर डी रोटीन वह सब विषय क्लीन पड़ेटेटो सो अंदमि प्लेसा वह पा क्लियर पड़िटे अं ना कंस्ट्रक्शन वर्कटेक भयंकर डस्ट वो त्री टू फोर डेस् वन फॉम आटे अब क्लीन पड़े डी वो अद्क टाइम को यारो इतमी नम नोटिस पड़ा प्लेसों वह क्लीन पड़ आरमचिव यारा उसे सो so, इत ईविंग फैव कट आगे मॉर्निंग वो ना शूट वर्कल मुड़चे वरवे वो इयर्डी सुनर्जी इलाद मेरी ओके टक्न वो हाट कप आफ टी एनर्जी रीगेन आ सो अब कुछ वर्क स्टार्ट पड़ा फर्स्ट कुकी मुड़चा ईसिया कुकी वर्क स्टार्ट पड़े मसाला अभी कंपा नम कई डिसेड 
ஸோ என்னோடய மோஸ்ட் கம்ஃபர்டபுள் குக்கிங் ரெசிப்பினா பன்னீர் பட்டர் மசாலா தான் நான் எப்படி செய்வேன்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ கடாயில் இந்த மாதிரி ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் எடுத்துப்பேன் பட்டர் பத்தலைன்னா கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணிப்பேன் இதில் வந்து ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபோர் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் க்ரீன் சில்லி ரெண்டு கொஞ்சமாக வந்து கார்லிக் க்ளோவ்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இதில் கேஷும் ஆட் இது வந்து மைக்ரோவேவில் வச்சு ஹீட் பண்ணி ஒரு ஒன் மினிட்க்கு ஹீட் பண்ண கேஷு ஸோ இதில் வந்து ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் க்ரீமியாக வரும் இந்த ரெசிபி அதுக்காக கொஞ்சம் <laughs> கண்டிப்பா இந்த ஸ்டெப் வந்து மிஸ் பண்ணவே கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதுவும் கெஸ்ட்லாம் வராங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்மளோட ஃபிளேவரை வந்து இன்னும் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எடுத்து கொடுத்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரியும் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க இது வரைக்கும் பண்ணது லைட்டாக அப்படியே டெக்கரேட்டிங் பார்ட்டுக்கு வந்தாச்சு இது வந்து என் ஃப்ரெண்ட் பர்த்டேக்கு கிஃப்ட் பண்ணியிருந்த ஒரு செட் எனக்கு ரொம்ப நாளாக எப்போ யூஸ் பண்ணுறதுன்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இந்த ஒரு சாக்கில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஆக்சுவலாக இந்த கேண்டல்லாம் வந்து லைட் பண்ணதுமே வீடு ஃபுல்லாக ஒரு நல்ல அரோமா இருந்துச்சு ஸோ நீங்கள் ஒன்று பாட் போரி போல் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை இந்த மாதிரி டீ லைட் கேண்டில்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் கெஸ்ட்லாம் வராங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் எங்கள் டேபிள் செட் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்துட்டேன் ஆக்சுவலாக இதுதான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைமா ஸோ பெருசாலாம் ஐடியா இல்லை பின்ட்ரெஸ் பார்த்து ஏதோ வந்து நானே சும்மா செட் பண்ணிட்டு ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன் நான் நிறைய வந்து இந்த பின்ட்ரெஸ்ட்ல சேவ் பண்ணி வச்சிருப்பேன் டேபிள் செட்டிங் ஐடியாஸ்லாம் எனக்கு அது வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ கெஸ்ட் நம்ம வீட்டுக்கு யாராச்சும் வரும்போது இந்த மாதிரி ஒரு பார்ட்டி ஹோஸ்ட் பண்ணணும்னு ஆசை பட் இன்னைக்கு வந்து ஏதாச்சும் சிம்பிளாக கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணணும்னு தோணுச்சு இன்னும் இதுக்கு கலர் டிஷ்யூஸ் அண்ட் ஃபிளார் வேஸ்ல வந்து ரியல் ஃபிளார்ஸ் இதெல்லாம் வச்சா இன்னும் கூட சூப்பராக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இன்னொரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் டின்னர் பார்ட்டி வேறு யாருக்காகவும் இல்லை மதுக்காக தான் நீங்கள் வந்து ஹோம் டூரில் பார்த்துருப்பீங்க எங்களோட அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்க நியூ ஃப்ரெண்ட் தான் இவங்க இங்கே நாங்கள் வந்ததுக்கு ஒன் ஆஃப் த ஒரு மெயின் ரீசன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அவங்க வீடு பார்த்து பிடிச்சி போய் தான் நாங்கள் இங்கே வந்தோம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது அண்ட் இந்த டைமில் வந்து நிறைய ஹெல்ப்பும் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்கள கூப்பிட்டு வந்து ஒரு நல்ல டின்னர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருந்தோம் ஒரு ஒரு சின்ன கெட் டுகெதர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் ஃபைனலி இட் ஹேப்பன்ட் 
பட் இங்க வந்து வெட்டிங் ஆல்பம் எடுத்து மதுக்கு காமிச்சிட்டு இருந்தேன் இந்த மாதிரி யாராச்சும் வரும்போது அதை எடுத்தாதான் உண்டு சோ டைம் போறதே தெரியல வி ஹேட் அ கிரேட் டைம் வியனோ வந்து என்ன பண்ணாலும் தூங்கவே வரல அன்னைக்கு டுவெல் கிட்ட தான் வந்து வியனே தூங்கினாரு சோ நல்லா வந்து டைம் சூப்பரா போச்சு லைக் ஒன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் நினைக்கிறேன் நாங்க வந்து பேசிட்டே டைம் போனதே தெரியல செம்மையா என்ஜாய் பண்ணுவோம் ஆல்சோ அந்த டைம்ல நான் வந்து நிறைய வீடியோ எடுக்கிறதுல வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணல ஏன்னா வி வாண்டட் டு ஸ்பென்ட் சம் குவாலிட்டி டைம் அதனால வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் நான் கிளிப்ஸ் ஆட் பண்றேன் ஸோ நைட் என்னதான் வந்து ஒன் பிஎம் அப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலும் எங்களோட ரொட்டீன் வந்து நாங்கள் மறக்கவே இல்லை ஸோ எல்லாமே வந்து கிளியர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் தூங்க போனோம் இந்த மாதிரி டைமில் தான் வந்து டிஷ் வாஷர் இருக்கிறதே வந்து அவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது நான் நிறைய நாளாக வந்து இதை பற்றி ஒரு கம்ப்ளீட் ரிவ்யூ கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஸோ நைட் வந்து நான் லோட் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ எனக்கு வந்து அதை கரெக்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல நான் மார்னிங் ஏஞ்சதுமே உங்களுக்கு நான் கம்ப்ளீட் ரிவ்யூ கொடுக்குறேன் டிஷ் வாஷர் பற்றி அவ்வளோதான் டிஷ் வாஷர் லோட் பண்ணதும் பெருசாக எதுவுமே ஒர்க் இல்லை ஏன்னா அதுவே ஒரு பெரிய ரிலீஃப் தான் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணிவிட்டு தூங்க போகும்போது வந்து ரொம்ப ரிலீஃப்டாக இருக்கும் அப்போ தான் காலையில் ஏஞ்சிக்கும் போது ஒரு மோட்டிவேஷனே இருக்கும் ஓகே ஸோ நிறைய பேர் வந்து டிஷ் வாஷர் பற்றி ரிவ்யூ கேட்டிருந்தீங்க நானும் வந்து டெடிக்கேட்டடாக அதுக்காக டைம் ஒதுக்கி கரெக்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு நினச்சிருந்தேன் ஆக்சுவலாக நிறைய கொஷின்ஸ் டிஷ் வாஷர் எதனால வாங்குனீங்க அதுக்கான டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன டிஷ் வாஷர் வச்சிருக்கனால ஏன் ஹவுஸ் ஹெல்ப் வச்சிருக்கீங்க இந்த மாதிரிலாம் வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ எல்லாமே கிளியர் பண்ணலாம்னு நினைச்சேன் ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட் நான் டிஷ் வாஷர் பற்றி சொல்லிட்டேன் இது வந்து பாஷோட பிராண்டில் வாங்கணும் நிறைய வந்து ரிசர்ச் பண்ணப்போ பாஷோட தான் நல்லா இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டிருந்தேன் அண்ட் எதனால வாங்கணும் அப்படின்னா மெயின் ரீசன் இங்கே இருக்க வெதர் தான் இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர கோல்டாக இருக்கு ஐ திங்க் சென்னையிலையும் இப்போ வந்து மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னு ஸோ ஜூலைலேயே எப்படி இருக்கு அப்படின்னா டிசம்பர் ஜான் ஃபெப்லாம் வந்து சொல்லவே முடியாது அந்த அளவுக்கு இருக்கும் எப்பவுமே வந்து தண்ணியில் கை வச்சு டிஷ் வாஷ் பண்ணும்போது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அந்த கேஸில் சிங்க்ல வாட்டர் ஹீட்டர் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னும் வந்து நிறைய பேர் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க பட் அதை விட இதுதான் கன்வீனியன்ட்னு தோணுச்சு அண்ட் டிஷ் வாஷர் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நிறைய கொஷின்ஸ் இருந்துச்சு இது வந்து கண்டிப்பா யூஸ் ஆகுமா நிஜமாவே பாத்திரத்துல இருக்க கரெல்லாம் போகுமா இந்த மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அண்ட் கரண்ட் பத்தியும் வந்து அண்ட் கரண்டும் வந்து பயங்கரமா இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நிறைய மிஸ்கன்சம்ஷன்ஸ் இருக்கு அண்ட் கரண்டும் வந்து பயங்கரமா இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம பேசுறதுக்கு பேசக்கூடாது ஓகேவா அண்ட் கரண்டும் வந்து பயங்கரமா போட்டுருக்கு <laughs> போகுது <laughs> ஆக்சுவலாக டிஷ் வாஷரில் லோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒன்ஸ் ரின்ஸ் பண்ணிக்கிட்டா அது வந்து சேஃப் தான் நம்ம வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணணும் அப்படின்லாம் எதுவுமே இல்லை இது வந்து ஒரு பேசிக்கான ஹேபிட் தான் நம்ம வந்து எப்போவுமே சிங்க்ல போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை லைட்டாக வந்து இந்த மாதிரி ரின்ஸ் பண்ணிட்டு போடுறது நம்ம சிங்க்லே வாஷ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறனாலும் அது ஃபாலோ பண்ணுறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான் ஸோ இப்படி பண்ணுறனால நம்ம டைரக்டாக வந்து டிஷ் வாஷரில் லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பிளேட்ஸ் அடுக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியாக வந்து ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக தான் அடுக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் பெரிய பெரிய பாத்திரத்துக்குலாம் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் அப்
சிலதெல்லாம் ரேண்டமாக வந்து அடுக்கிடுவேன் இருக்க ஸ்பேஸில் பட் எல்லாமே வந்து அப்சைட் டவுனாக தான் அடுக்கணும் அப்போ தான் வாட்டர் அடியிலேருந்து வரும்போது ஈஸியாக கிளியர் ஆகும் ஸோ நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் ரைட்டில் வந்து ஃபுல்லாக கிளாஸ்க்கான பிளேஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் லெஃப்டில் வந்து சின்ன சின்ன பிளேட்ஸ் வச்சுக்கலாம் சின்ன சின்ன பாத்திரம்லாம் அப்படி சைடில் வச்சுக்கிறேன் நான் அண்ட் கீழே இருக்க செக்ஷனில் வந்து பெரிய பிளேட்ஸ்லாம் அடுக்கிக்கலாம் பெரிய பாத்திரம்லாம் வச்சுக்கலாம் மேலே வந்து நமக்கு ஒரு ரெண்டு ஃபேன் வரும் அந்த ஃபேன் வந்து இடிக்கக்கூடாது ஸோ அதுதான் பேசிக் திங் நம்ம அடுக்கும் போது அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா டீ பாத்திரம் இதெல்லாம் வந்து நான் வைக்கிறேன் இப்போ பிஃபோர் வாஷ் இப்படி இருக்கு ஆஃப்டர் வாஷ் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு நான் காட்டுறேன் அண்ட் கட்லரிஸ்லாம் தனியாக வைக்கிறதுக்காக எங்கள் சைடில் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக தனியாகவே ஒரு ஸ்டோரேஜ் கொடுத்துருந்தாங்க அதை எங்கேயும் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் வந்து புதுசில் பட் எல்லாத்துக்கும் மேலே இருக்க ட்ரேல இந்த மாதிரி வந்து இதுவுமே அப்சைட் டவுன் எல்லா கரண்டியும் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்லாவே கிளியராக கிளீன் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் டிஷ் வாஷருக்கு யூஸ் பண்ணுற டேப்லெட் ஃபினிஷ் பிராண்டில் பாஷ் பிராண்டில் வந்து நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு அவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கல இந்த பிராண்ட் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு டிஷ் வாஷருக்கு இது வந்து கம்ஃபர்டர் மாதிரி நம்ம துணிக்கெலாம் எப்படி ஊற்றுவோம் அந்த மாதிரி ஸோ அடிக்கடி இந்த மாதிரி காட்டும் டூ வீக்ஸ் ஒன்ஸ் ஒரு த்ரீ வீக்ஸ் ஒன்ஸ் அப்போ மட்டும் நம்ம இந்த கன்ஃபர்டர் வந்து லோட் பண்ணால் போதும் ஸோ ஒரு ஹாஃப் கிளாஸ் அப்படி லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஒரு வாட்டியும் இது அடிக்கடி தேவைப்படாது டேப்லெட் மட்டும் தான் எப்படி வாஷ்க்கு தேவைப்படும் இதெல்லாம் வந்து ஒகேஷ்னலாக அண்ட் டிஷ் வாஷ் இருக்குன்னு சால்ட் இருக்கு அதுவுமே வந்து நம்ம மந்த்லி ஒன்ஸ் டூ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ்னு வந்து ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பேசிக்காக நம்மளுக்கே காமிச்சிடும் அந்த மானிட்டரில் எந்த சிம்பிள் வருதோ அது இல்லை அப்படின்னு நினச்சி நம்ம வந்து இதை ஃபில் பண்ணிடணும் ஸோ டேப்லெட் கம்ஃபர்டர் லிக்விட் அண்ட் சால்ட் இது மூணு தான் தேவை ஸோ ஓப்பன் பண்ணும்போது மார்னிங் நல்லாவே ட்ரையா இருக்கும் பட் உடனே ஓபன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் மாய்ஸ்டா இருக்கும் அது எக்ஸ்ட்ரா ட்ரை ஆகணும் அப்படின்னா இன்னொரு ஆப்ஷனும் இருக்கு அதுவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஒரு டூ ஹவர்ஸ் லேட்டர் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஏன்னா கரெக்டாக இப்போ தான் வாஷ் பண்ணி முடிச்சுது வாஷ் பண்ணி முடிச்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஹாட்டாக இருக்கும் டிஷ்ஷஸ்லாம் கொஞ்சம் தொடவே வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் மெயினே இந்த டீ பாத்திரம் தான் ஆக்சுவலாக லைட்டாக கொஞ்சம் தீஞ்சிருந்தது கூட எல்லாமே வந்து போயிடுச்சு நீங்களே பார்க்கலாம் அண்ட் குக்கருமே வந்து சூப்பராக நல்லா வாஷ் ஆகிடுச்சு இது வந்து டிஷ் வாஷர் சேஃப் ஸ்டீல் குக்கர் தான் ஸோ நைட் லோட் பண்ணிவிட்டு காலையில் ஏஞ்சிக்கும் போது எல்லாமே ட்ரையாக சூப்பராக பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆகிடும் நல்லாவே வந்து க்ளீன் பண்ணிடும் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க அண்ட் இந்த டீ ஃபில்டர் போடணும் 
இதெல்லாம் செய்யும் போது அது நிஜமாவே கஷ்டம் நம்ம டிஷ் வாஷ் பண்ணும் போது நாலு ஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ராவா விழும் போதே வந்து நம்மளுக்கு அவ்வளவு கோவம் ஏன்னா ஒரு ஹோல் டே வேலை பார்த்துட்டு அதுவுமே ஒரு பெரிய ஒர்க்கா இருக்கும் போது அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் சோ அந்த விதத்துல எனக்கு வந்து இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு நிஜமா நீங்க குக்கிங் தான் வந்து மெயினா எடுத்து பண்றீங்க கண்டிப்பா ஐ ஹைலி ரெக்கம் அண்ட் தண்ணி நிறைய செலவாகுமா அப்படின்னு வந்து நிறைய பேர் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அண்ட் நீங்க சூஸ் பண்ண போற பிராண்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு சர்வீஸ் ஈஸியா நீங்க இருக்கிற ஏரியால கிடைக்கணும் சோ அதை மட்டும் நீங்க கிளியரா செக் பண்ணிக்கோ அண்ட் ரொம்ப இந்த மிஷினை வந்து அடிக்கடி மெயின்டைன் பண்ணுமா அந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்டீங்கன்னா எதுவுமே கிடையாது சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் மட்டும் சர்வீஸ் சென்டர்ல இருந்து கூப்பிட்டு அவங்க வந்து மெயின்டைன் பண்ண வைக்கணும் அண்ட் இதுக்குள்ள ஒரு ஃபில்டர் ஒண்ணு இருக்கும் அதை மட்டும் நம்ம வந்து ப்ராப்பரா வாஷ் பண்ணணும் வந்து ஜஸ்ட் ரன்னிங் வாட்டர்ல வீக்லி ஒன்ஸ் வாஷ் பண்ணா போதும் அண்ட் டேப்லெட்ஸ் அதுக்கான கண்டிஷனர் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ப்ராப்பரா ஊத்திட்டாலே போதும் சோ மெயின்டெனன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே கிடையாது சோ இதெல்லாம் தான் டிஷ் வாஷர் பத்தி குயிக்கா உங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இப்ப யூஸ் பண்ணி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கிட்ட ஆயிடு இட்ஸ் ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் ஹோப் என்னோட ரிவ்யூ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வேற இன்னும் சில ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா சொல்லுங்க நான் எனக்கு தெரிஞ்சதை ரிப்ளை பண்றேன் கமெண்ட்ஸ்ல அண்ட் தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் வீடியோ இங்க ஒருத்தர் அமக்கலும் பண்ணிட்டு இருந்தாருன்னு அவர் கிட்ட தண்ணி கொடுத்து விளையாட வச்சிருக்காரு அதனால தான் சவுண்டே இல்ல அவரை போய் நான் பாக்கணும் உங்க எல்லாரையும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோல மீட் பண்றேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்